नमस्कार मित्रनो श्री शिवाजी कला वाणिज्य आ विज्ञान महाविद्यालय आचार्य पदवी संशोधन केन्द्रा मी डॉक्टर उमेश भोलेसर पुनः एक अपने सगड़ा संशोधक विद्या हार्दिक स्वागत करते अपन संशोधन पद्धति या रिसर्च मॉड्यूल आचार्य पदवी अंतर्गत जे महत्वाच रिसर्च मॉड रिसर्च मेथोलॉजी जे मॉड्यूल है तो अंतर्गत आज आप महत्वा जो भाग पहा तो मजे रिसर्च स्टैटिस्टिक ज्यादा संशोधन सांख्यिकी अटल जता है बयाच वे होते कि ज्यादा सांख्यिकी हा विषय नहीं है तो लोग बरीच अड़चण जती कि नेमक कुछ प्रकार से स्टैटिस्टिक वैच ये सगल स्टैटिस्टिक वैच अगोदर आप बेसिक स्टैटिस्टिक मजे का रिसर्चम स्टैटिस्टिक पर्टिक्युलर मे का आप आज पहा आहो मुख्यत्व का है कि संख्याशास्त्र जी है संख्याच शास्त्र ही एक गणिता एक शाखा है आ संख्याशास्त्राला इंग्रजी में स्टैटिस्टिक अटल जो आ हा जो इंग्रजीतला हा जो स्टैटिस्टिक शब्द है हा कसा है हा इटालि शब्द है आ इटालि शब्द हा स्टैटिस्टिक आ जर्मनमला स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक असा जो उच्चार हो तो सदर्भा या जर्मन या वर्डम आ जर्मन के हा शब्दा हा य उत्पत्ति अपने पहावास मिलते मुख्यत्व का कि जेव लोकसंख्या देश मोजा की है जमा खर्च मोजा है देश सैन्य मोजा है पशुधन निवारा शिक्षण आरोग्य जन्मदर मृत्युदर हाँ सगड़ा संबंधी सगड़ा बाबीं का जर हिशोबेवायो आ हिशोबेवनेस मुख्यत्व का ही तरी संख्याद्वारे मापण कराएँ तेल संख्याशास्त्राला हिशोबा शास्त्र देखी मटल जता जर आप थोड़स बारकाईन पहाल तो दसून ये कि सत्रहशे सत्तर मधे हुपर एम डी या शास्त्रज्ञा ने स्टैटिस्टिक हा शब्द सगड़ पैयादा उपयोग सांख्यिकीय सांख्यिकी कशाला मनता है यह सदर्भा का ही ज्या व्याख्या है तैयार व्याख्या मे अपने पहाय मिलते कि सांख्यिकी मे का है कि एक संख्याच संग्रहण है आ एक संख्याच संग्रहण तीन मांडनी तीन विश्लेषण आ प्रस्तुतिकरण योजन एंड कोडन ये जे दोन शास्त्र देहन गए संख्याशास्त्री मटले है कि सांख्यिकी मे संख्याच संग्रहण है मांडनी आ विश्लेषण आ प्रस्तुतिकरण है तनतर फर्ग्युसन की व्याख्या देखी महत्वा है ठीक है अपन फर्ग्युसन की व्याख्या पहा आहो का मनत फर्ग्युसन कि सर्वेक्षण आ प्रायोगिक अभ्यास प्राप्त आधार सामग्री से संकलन करने वर्गीकरण करने आ वर्णन करूँ तन्वयार्थ ली कार्यपद्धति मजे सांख्यिकी है अस फर्ग्युसन मना चाहिए कि सर्वेक्षण कराव लगते रिसर्च मदी आ एक प्रायोगिक अभ्यास तो अभ्यासम आधार सामग्री मे जे का डेटा कलेक्ट होते महती संकलित होते महतीच संकलन कराएं वर्गीकरण कराएँ वर्णन करूँ तन्वयार्थ लवाय एक मीनिंग लवायता स्टैटिस्टिक अतिशय आवश्यक है आ कार्यपद्धति फर्ग्युसन सांख्यिकी मटले है संख्याशास्त्रा मुख्यत्व अपने प्रकार पहाय के हेमें बगा कि संख्याशास्त्रा प्रकार ज्यादा टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक मटल जता बयाच वेस क्या होता कि आप संख्याशास्त्राच ज्ञान आना जे विद्यार्थी है जे एम एस सी स्टैटिस्टिक करता जे इकोनॉमिक्स मे स्टैटिस्टिक करता जे लोग एम कॉमला स्टैटिस्टिक बी कॉमला स्टैटिस्टिक आते परंतु ज्या लोग स्टैटिस्टिक नहीं है तीन एक बेसिक ज्या टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक मध्या संख्याशास्त्रा मुख्य जे प्रकार है ते अपने समझले तो अपने सोप्या पद्धति ने समझे बगा कि सं संख्याशास्त्र या प्रकारा पेला जो प्रकार है तेला वर्णात्मक संख्याशास्त्र मटल जते जेला डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक मटल जते नर दुसरा जो प्रकार है तेल अनुमात्मक संख्याशास्त्र मटल जता जेला इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक मटल जता तीसरा जो शेवट का प्रकार है तो मे बाकीमक संख्याशास्त्र बाकीमक मजे प्रिडेक्टिव सै स्टैटिस्टिक ज्यादा कुछ तरी एक फॉर्केस्टिक कराए पूर्वानुमान कराएं है आणि त्या सदर्भा विश्लेषण तो अपन प्रत्येक भाग हा पैलेपासन बगू बगा कि वर्णनात्मक संख्याशास्त्र पैला जो भाग है तेला वर्णनात्मक संख्याशास्त्र डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का होते कि एखाद वेस एखाद समस्े की कि घटने से संबंधित महतीच संकलन जेव के वर्गीकरण के प्रस्तुतिकरण के वेग प्रकार से स्टैटिस्टिक टूल्स वपरल जता मे महतीच संकलन वर्गीकरण प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण इत्यादि बाबी वर्णात्मक संख्याशास्त्रा ये यम जी महती आती ती कश संख्या स्वरूप तिचे कोष्टका स्वरूप कि सारणी स्वरूप आलेखा स्वरूप मांडनी के जी आ 
डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक किंवा वर्णनात्मक सांख्यिकी असं म्हटलं जातं त्यानंतर या सांख्यिकीमुळे काय होते की अनुमानात्मक आणि भाकी भाकितात्मक जे संख्याशास्त्र आहे त्याला एक बेसिक किंवा पाया तयार होतो त्यानंतर संशोधन करताना काय होते की संशोधकाला आकड्यांचं विभाजन कसं करायचं त्याचे वर्णन आणि त्याची कशाप्रकारे मांडणी करायची त्याची सरासरी किती काढायची त्या सरासरीपासून विचलन डेव्हिएशन कसं काढायचं त्यानंतर हे विचलन काढण्याच्या कुठल्या पद्धती वापरायच्या दोन घटकामधील सहसंबंध को रिलेशन कसा काढायचा या सगळ्या बाबी या डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिकमध्ये येतात आणि या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे या वर्णात्मक संशोधन वर्णात्मक सांख्यिकीद्वारे देता येतं त्यानंतर या वर्णात्मक संख्याशास्त्रामध्ये बेसिक ज्या स्टॅटिस्टिकचे टूल्स वापरल्या जातात त्याच्यामध्ये जे सेंट्रल टेंडन्सी ज्याला संख्याशास्त्रामध्ये म्हटलं जातं केंद्रीय प्रवृत्तीचे प्रमापे की ज्यामध्ये मध्यगा असो मीन असो त्याच्यानंतर मध्यमान ज्याला मीन म्हटलं जातं त्याच्यानंतर मध्यगा असो ज्याला मिडियन म्हटलं जातं आणि बहुलक असो असे जे तीन बेसिक जे परिमाणे आहेत जे टें सेंट्रल टेंडन्सी ऑफ स्टॅटिस्टिक ज्याला म्हटलं जातं त्याचा आणि त्याच्यासोबतच डेव्हिएशन ज्याला विचलन म्हटलं जातं शततमक सहसंबंध गुण को रिलेशन कि को इफिशियंट हा सग्या बाबी का समावेश वर्णनात्मक संख्याशास्त्रा के अपने बढ़ाया मिलते कि अशा प्रकार से मीन मीडियन आ मोड का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक मे एनालिस के नर अनुमात्मक संख्याशास्त्र ज्यादा इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक मटल जता वॉट आर द इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक इन्फर फ्रॉम द सैम्पल टू द पॉप्युलेशन मेजे नमुना विषय ज्यादा सांख्यिकी है ज्यादा नमुना विषय सांख्यिकी मटल जता मेजे को ही संशोधका जर संशोधन संशोधना करता संपूर्ण जनसंख्य जे मापन करने शक्य हो ज्यादा एखाद मजे मोटा जनसंख्यम सैम्पल का विश्लेषण कराएं अभ्यास कराएगा तशा वेस या जनसंख्येतील प्राथनिधिक स्वरूपाच्या सॅम्पलची किंवा न्यादर्शाची निवड करतो संशोधक आणि त्या नमुन्याच्या अभ्यासाच्या आधारे येणारे जे निष्कर्ष आहेत किंवा अनुमान आहे ते जनसंख्येला तो लागू करत असतो आणि अनुमानात्मक सांख्यिकीचा जो मुख्य उद्देश आहे तो का असतो की संशोधन समस्येचा अभ्यास करून निष्कर्ष आणि अनुमान काढणे त्याला अन इन्फ्लुएन्शियल म्हणजे त्याचा अर्थच होते अनुमान काढणे तर्क काढणे आणि यामध्ये प्रथम काय होतो की परिकल्पना किंवा हायपोथिसिस त्याची मांडून त्याची परीक्ष परीक्षण देखील केलं जातं याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये प्रोबॅबिलिटी ज्याला संभाव्यता म्हटलं जातं त्यानंतर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ सॅम्पल या बाबी येतात आणि स्टँडर्ड एरर या संशोधनात त्या काही बाबींचा समावेश होतो याच्यामध्ये काय होतं की महत्त्वाचं म्हणजे की या इन्फ्लुएशन स्टॅटिस्टिकमध्ये एक लक्षात ठेवण्याची जी बाब आहे की ती म्हणजे इन्फ्लुएशन स्टॅटिस्टिकमध्ये पॉप्युलेशनमधून काहीतरी सॅम्पल काढून हायपोथिसिस टेस्टिंग ज्याला म्हटलं जातं की गृहित कृत्यांची पडताळणी ही कशामध्ये येईल हे इन्फ्लुएन्शियल स्टॅटिस्टिकमध्ये येईल ते डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिकमध्ये येणार नाही डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिकमध्ये नुसतं ग्राफ काढणे ते वर्गीकरण करणे सारण्या काढणे विश्लेषण करणे आणि बेसिक्स केंद्रीय प्रवृत्तीचे प्रमापे वापरणे असा फरक हा इन्फ्लुएन्शियल आणि डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिकमध्ये आहे इन्फ्लुएन्शियल स्टॅटिस्टिक मी पुन्हा म्हणतो की ते गृहित कृत्याची पडताळणी हा भाग याच्यामध्ये येतोय त्यानंतर तिसरं जे आहे त्याला प्रिडिक्टिव्ह स्टॅटिस्टिक म्हटलं जातं ज्याला भाकी भाकितात्मक संख्याशास्त्र भाकितात्मक म्हणजे प्रिडिक्शन करायचं आहे तुम्ही अभ्यास करता संशोधन करा मार्केटचा अभ्यास करता शिक्षणाचा अभ्यास करता येणाऱ्या कार्यकाळामध्ये कशा प्रकारचा बदल होऊ शकतो असं विश्लेषण या भाकितात्मक किंवा प्रिडिक्टिव्ह स्टॅटिस्टिकमध्ये केलं जातं की या प्रकारामध्ये माहितीचं विश्लेषण केलं जातं शास्त्रीय पद्धतीने अध्ययन केल्यानंतर एखाद्या विशिष्ट बाबीसंबंधी भविष्यवाणी किंवा भाकित केल्या जातं आणि याच्यामध्ये उदाहरण आपल्याला द्यायचं असेल तर पुन्हा मी उदाहरण येतो म्हणजे एखादा बेरोजगारीचा जो वाढीचा जो दर आहे तो वर्तमान वाढीचा दर लक्षात घेऊन भविष्यात किती बेरोजगारी वाढेल आता जे वर्तमान काळ संकट ओढावलेलं आहे कोरोनाचं तर या कोरोनाच्या काळामध्ये भविष्य काळामध्ये किती प्रकारचे रोजगार नष्ट होतील आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कसं येईल लोकांचे रोजगार कोण्या उद्योगामधून जातील असं जे भाकीत केलं जातं त्या भाकीत करण्याच्या संख्याशास्त्राला भाकितात्मक किंवा प्रिडिक्टिव्ह सांख्यिकी म्हटल्या जातात प्रिडिक्टिव्ह स्टॅटिस्टिक म्हटल्या जातात याच्यामध्ये काही टेस्ट वापरल्या जातात की याच्यामध्ये टी टी टेस्ट असेल संशोधनामध्ये टी परीक्षका ज्याला म्हटल्या जातं त्याचा उपयोग केला जातो त्यानंतर गुणोत्तर परीक्षका क्रांती ज्याच्यामध्ये काय स्क्वेअर देखील केलं जातं त्याच्यानंतर या बेसिक ज्या टेस्ट असतात त्या बेसिक टेस्टच्या आधारावर प्रिडिक्शन केलं जातं आणि काहीतरी येणाऱ्या संशोधकाला किंवा जे पॉलिसी मेकर असतात त्यांना संशोधक सांगत असतो की कुठल्या बाबीमध्ये काय करायचं आहे याच्यामध्ये रिग्रेशनचं सुद्धा प्रतिपंगम विश्लेषण देखील याच्यामध्ये करताना काही सांख्यिकीय शास्त्रज्ञ पाहायला मिळतात संशोधक पाहायला मिळतात अशा प्रकारे ज्या सांख्यिकीच्या मुख्य भाग त्या मुख्य भागांविषयी आपण आज चर्चा केली आहे पुढच्या भागामध्ये आपण 
संख्याशास्त्राच्या संबंधात असणाऱ्या पुढच्या विश्लेषण विश्लेषण आपण करणार धन्यवाद मित्रांनो या चॅनलला अधिकाधिक संशोधक मित्रांनी लाईक करावे आणि सबस्क्राईब करावे आणि शेअर करावे